Good morning, guys. <laughs> Good morning. Oh, cool, cool. <laughs> oh my gosh. This will be my first ever cooking tutorial made for dormers because I'm a dormer and mahirap mag cook sa dorm. Well, pwede naman bawat kasi bawat kasi yung fire. <laughs> yung fire. Syempre bawal naman yung fire. Pero like pwede ata yung induction cooker. Pero let's use what we have, di ba? At kapag bibili kung meron namang microwave oven toaster. Oven toaster. Hindi microwave. Meron namang oven toaster and rice cooker. Pero yung ngayon, yung gagamitin natin ay Oven toaster. Yung lulutuin natin nga. Hindi pala ako nakatingin sa, sa camera. Sorry. <laughs> yung lulutuin pala natin ngayon, I scrambled egg using an oven toaster. Yeah, that's right. Bama tayo. So, ayun. Welcome to my dorm. So, white and bright. Oily ko ba? <laughs> so, ayun. First of all, kailangan natin ready yung materials natin, so ipa flash ko lang. Ready lang natin yung mga kailangan nating stuff like onion, garlic. Ato tip, tip number one. Kasi magahirap magstore ng garlic and onion kung hindi ka naman always nagluluto. Tapos yung nabibili mo sa supermarket yung pang maramihan. So yeah, kagamit tayo ng McCormick onion eh, onion powder and garlic powder. Actually, my garlic granulated din and garlic yung mas malalaking grains. A few weeks ago ko lang to na laman kasi ito yung ginagamit na sister in ko when cooking kasi ayo ng kids niya yung onion and garlic na fresh yung nakikita sa scrambled eggs. Pag-isipan ka na, ah, nice idea. <laughs> na beat ko na yung egg using a fork. Tapos, lagyan natin ng garlic granulated McCormick. So, medyo nalagyan ko na yun kanina. So, medyo marami na yan. And mas gusto ko yung marami. Kasi, matitaste mo talaga yung flavor. Tapos, ito, onion powder. Dami dami, dami dami, yun. Then after, ganun mo na ulit for mag mix. Paalala lang po, hindi po sponsored yung video na ito ng McCormick. So, ako lang. Sponsor niya naman ako. <laughs> Tapos here's the oven toaster. And ito yung ginagamit ko pang luto ng egg. Nabili ko lang to siya sa supermarket. Lalagyan mo ng... Ang tawag nito? Cooking oil. So, nalagyan ko na yan. Konti lang, like, enough lang na ma-spread siya sa whole surface, bottom surface. Sa floor. Sa floor ng whatever you call this. Para, para tong pang, ano, leche flan. ba? After that, if you preheat mo sa oven toaster, yung ginagawa ko, actually, after many trials, yung perfect time is... 8 minutes. Parang sa mobra. 8 minutes tapos pa magsa-start ng tumunog yung oil. Yung ganun-ganun. Pag nagganon na, ilulunod mo lang, ilulunod. I pour. I pour mo lang yung egg with spices. Tapos hintay ka lang hanggang mag matapos, mag 0 minutes. After a couple of trials, find out ko na 8 minutes yung perfect for this oven toaster. Depende yun sa'yo eh. Kailangan mo din mag trial and error. Matagal yung pag preheat ngayon so dadagdagan ko na lang ng 2 minutes. Ang init nyo na pala pero hindi pa siya tumutunog. <laughs> trial. Trial natin. Kuha ka ng counting water. Tapos. Oh yun. Oh my gosh. Oh my gosh. Nag fire. Oh my gosh. Kunin natin yung egg. Ta 
Tapos. Let's put it down. Nang lang. Tapos wait ka lang hanggang matapos yung time. Papakita ko sa yung itsura mamaya. So, ayan na po. Medyo partially cooked na po siya. Ganyan po itsura. Naamoy ko na po yung onion and garlic. Bang. I've tried this a couple of times. Dati hindi ko nilalagyan ng oil. Yun whatever that's called. Yung pang leche plan. Kaya siya nagsistick dun sa bottom part. Ngayon, nag-trial and error nga ako. So, nilagyan ko ng oil muna. Yun, hindi na siya nag-stick. Dati minimix ko lang yung butter, minimix ko siya with the egg. So kaya dapat pala unahin siya i preheat bago mo ilagay yung egg. Ibitan muna natin kasi medyo nasunog na yung isang part. Sada. Choice pala na dinagdagan ko ng 2 minutes. So okay na okay na yung 8 minutes. Hindi perfect yung pagkagawa ko ngayon. Ito ito yung best version. So, papikita lang ako ng pictures ng mga better version na nagawa ko in the past. Hindi naman pala masyadong imperfect. Pero ganyan talaga minsan, kailangan matanggapin yung mga imperfections. Diba? Sobrang fluffy kanina, yun na yung result niya. Pa-bonus pa ako to make it more flavorful. Lalagyan natin ng ketchup. Although, recently ko lang nalaman na ang taas ng sodium content pala ng ketchup. And I really, really love ketchup. Pero we're not here, again, we're not here to live a long life, but we're here to live a happy life. Sorry. <laughs> Take care of your health. Please. Happy eating, everyone. I hope you learned and also will try this. Thank you for watching. Last tip. Step pala. Last step. Pahabol ko lang. Pahabol ko lang. Oops, wait, wait. Pahabol ko lang. After nyong mag-cook, kailangan nyong hugasan lahat ng pinggan and keep all the materials. Um, not materials. Ingredients. So, nagayon sa chef. Ganon. Keep everything. 